আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন আমি এখন মেয়োনিস তৈরি করব মেয়োনিস তৈরির জন্য মাত্র একটা ডিম নিয়েছি एक्चुअली একটা ডিম দিয়ে মেয়োনিসটা তৈরি করব আমার এই ডিমটি ফ্রিজে ছিল তাই আমি এটাকে ফ্রিজ থেকে বের করার পরে রুম টেম্পারেচারে আধা ঘন্টার মতো রেখে দিয়েছি এবার আমি এতে রসুন নিয়ে নিব কেউ যদি কাঁচা রসুন পছন্দ না করেন তাহলে সে একটু হালকা শ্যালো ফ্রাই করে নিতে পারেন আমি এখানে রসুন দুই কর কাঁচা রসুন নিয়ে নিয়েছি এতে আমি দুই চা চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে নিব খাবার লবণ দিব একটু সাথে একটু বিট লবণও আর অবশ্যই অবশ্যই গোলমরিচ ব্যবহার করতে হবে গোলমরিচ যদি ব্যবহার করেন তাহলে আপনি বুঝতেই পারবেন এটা যে আপনি নিজের হাতে বানিয়েছেন মনে হবে কি নামি দামি কোনো ব্র্যান্ডের মেয়োনিসিন আপনি খাচ্ছেন আর যারা ঝাল পছন্দ করেন তারা অবশ্যই মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করবেন আমার এখানে বাসায় আমি বাসায় সবার জন্য বানাচ্ছি তো আমার দুই ছোট বোন ঝাল পছন্দ করে না তাই ওদের জন্য আমি এখানে গুঁড়া মরিচ ব্যবহার করিনি এতে আমি অল্প পরিমাণে সয়াবিন তেল দিয়ে নিব কারণ এই সসটাতে সয়াবিন তেলটা একবারে দিতে হয় না অল্প অল্প করে দিতে হয় তারপর ব্লান্ড করে নিব একবার ব্লান্ড করার পর জিনিসটা এরকম হয়েছে এতে আমি এখন আর একবার সয়াবিন তেল দিব অল্প পরিমাণে দিব কারণ একবারে আমি সয়াবিন তেল ব্যবহার করব না অল্প অল্প করে বারবার দিয়ে এটাকে ভালো করে ব্লান্ড করে নিব অ্যাকচুয়ালি এটা যত বেশি ব্লান্ড করা হবে তত এটা ঘন হয়ে আসবে এবং আঠালো হয়ে আসবে আমি তা আবার একটু সয়াবিন তেল দিয়ে নিব কেউ যদি সয়াবিন তেলের বদলে বা আপনি অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে চান সেটাও করতে পারবেন অনেকে এটাতে সরিষাও ব্যবহার করে থাকে সরিষা ব্যবহার করলে এটা স্বাদটাও অন্যরকম হয় আমার সরিষাটা ভালো লাগে না তাই আমি এখানে ব্যবহার করিনি এবার আমি এতে অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে নিব চিনি দিলে এটা হালকা একটা সুইটনেস আসবে কিন্তু কারো যদি ডায়াবেটিক্স থাকে তাহলে আপনি চিনি ছাড়াও এটা অনেক সুস্বাদু হবে এবার এতে আমি টমেটো সস দিয়ে নিব আমি এখানে অল্প ব্যবহার করছি তবে এটাতে যত বেশি টমেটো সস ব্যবহার করা হয় জিনিসটা তত ঘন এবং লালচে ভাবটা চলে আসে আর ওই যে শুকনো মরিচের গুঁড়ো ব্যবহার করলে তো কথাই নেই আমি এখানে টমেটো সসটা কম ব্যবহার করেছি এবং শুকনো মরিচ গুঁড়ো দেয়নি এই কারণে আমার একটা হালকা পিঙ্ক ভাব এসেছে আপনি যদি ওই দুটোর পরিমাণ খুব বেশি দেন তাহলে একদম লালচে ভাবটা চলে আসবে গাঢ় আমার সসটা টেস্ট করার পরে মনে হয়েছে যেতে একটু গোলমরিচ গুঁড়ো কম হয়েছে তাই আমি আর একবার গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে নিয়েছি দিয়ে একবার ব্লান্ড করে নিব তৈরি হয়ে গেল আমার ইনস্ট্যান্ট মেয়োনিস এটা এখন আমি একটু রেখে দিলে নর্মাল রুম টেম্পারেচারে এটা ঘন হয়ে আসবে আরও জমাট বেঁধে যাবে 
আপনি সসটা তৈরি করার পরে এক সপ্তাহ ফ্রিজে রেখে খেতে পারবেন তৈরি হয়ে গেল আমার চমৎকার সসটি এটি আপনি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই পিজ্জা বার্গার সস শর্মা সস সবভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন মাত্র পাঁচ মিনিটে তৈরি এই সসটি বাসায় ট্রাই করে দেখবেন আমি অ্যাকচুয়ালি ইনস্ট্যান্ট এভাবেই বানিয়ে খাই আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এই কোয়ারেন্টাইনের মধ্যে দোকানে যাওয়ার ঝামেলা করা লাগে না আমার মাত্র কয়েকটা উপাদানই যা সবসময় আমাদের বাসায় থাকে তো সবাই ভালো থাকবেন আপনাদের কাছে ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুক সবার উপর রহমত বর্ষণ করুক আল্লাহ হাফেজ